pwede nga bang mawala ang tigyawat ng libre at hindi gumagastos? Hi everybody! Welcome back! This is Chris. Masaya po ako na nanonood kayo muli dito sa aking YouTube channel. Pero kung bago pa lang kayo na nanonood dito, be part of the family by clicking the subscribe button and pushing the bell for notifications. Sa video natin for today ay magsishare ako sa inyo ng mga no-gastos tips or in short, mga libreng tips kung papaano tuluyan ng mawala ang inyong mga tigyawat. Pa-disclaimer lang po, itong mga practical tips na isi-share ko sa inyo today ay kung inyo pong nasubukan ng lahat at hindi pa rin gumana, it's still best to consult with your doctor. Una sa lahat, alamin muna natin kung papaano ba tayo nagkakaroon ng pimples or tigyawat. Ang ating mga balat ay may maliliit na butas na tinatawag na pores. At kapag yung mga pores na yon ay nabarahan ng oil, ng bacteria, ng dead skin cells or dirt, yun po ay nagiging tigyawat. Madalas ang mga tigyawat na yon ay nakikita natin sa ating face, sa chest area, sa shoulders, sa likod, or paminsan sa puwet. At may iba't iba ring mga risk factors for developing acne. At una na po dyan ay yung hormonal changes. Kung kayo po ay dumadaan sa puberty, or kung kayo po ay currently buntis, yun po ay pwedeng maging risk factor para kayo po ay maging tigyawatin. Or pwede rin naman na may mga iniinom kayong gamot, halimbawa na lang birth control pills na nakakadagdag ng tigyawat sa inyong mukha. Alam nyo ba na ang diet din ay nakaka sa ating mga balat kung kayo ay mahilig sa matamis at mahilig uminom ng gatas? Well, 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 baka yan ang nagiging dahilan kung ba't kayo tinitigyawat. At yung panghuli ay pwedeng talagang ipinamana na ito sa inyo ng inyong mga magulang. Or sabihin na lang natin na hereditary. Kung tigyawatin ang nanay o ang tatay mo, malaki ang tsansa na maging tigyawatin ka rin. So, eto na nga po. Ano na nga ba yung mga practical tips para tuluyan ng mawala ang tigyawat? Una sa lahat ay yung you stay hydrated and drink lots of water. Kung may sakit kayo at madalas nyo naririnig yung tubig lang yan. Malamang sa malamang, totoo talaga yun. Una sa lahat, kapag ikaw ay palainom ng tubig, yung mga skin cells mo ay palaging hydrated. At alam nyo ba na kapag kayo ay palainom ng tubig, nakakatulong din ito to flush out the contaminants or yung mga toxins from your body. Ako personally, mahilig na ako uminom talaga ng tubig, pero mas gusto ko umiinom ng tubig ng merong lemon. O, diba, narinig nyo yung anak ko, medyo excited siya kasi baka kainom siya ng lemon juice. So, ang ginagawa ko, yung isang buong lemon na ganito, ilalagay ko siya dito sa ganito karaming tubig. Siguro mga tatlong baso ito. And kung ako lang iinom, di na ako maglalagay ng konting pampatamis. Pero dahil nakikishare si Liam sa akin, maglalagay ako ng pampatamis. Another way of enjoying yung tubig ay yung pag-inom ng mga infusion tea. So, meron ako dito mga infusion tea. Meron akong blueberry, tapos ito, lavender, mga caffeine free to na mga infusion tea. Stash is a really good brand. Ito, nabibili ko ito sa Landmark. Unfortunately, hindi lang ako makapag-stock ngayon kasi naka-quarantine pa tayo. Pero once ma-lift na yon at okay na lahat, I'm going to stock up on my stash infusion teas. Ang kit din itong bamboo caddy organizer ng mga tsaa o, di ba? Para kitang-kita mo na kung ano yung gusto mong flavor. Available to sa Amazon. Kadalasan nagtataka tayo, bakit sa dinami-dami ng mga pinapahid kong gamot sa aking mukha or mga skincare collections ko na ginagamit ko, bakit parang hindi siya effective? Alam nyo ba na malaking factor kasi yung mga products o yung mga bagay na pinapasok mo sa iyong katawan. So, sa pangalawang tip natin, isipin mo mabuti. Ano ba yung diet mo? Yung diet mo ba ay madalas alas kang kumakain ng matatamis? Kung ang sagot mo ay oo, well, ang susunod na tip ay bawas-bawasan or completely eliminate sugar from your diet. At nga pala, hindi lamang po yung mga refined sugar na matatamis ha, pati na rin po yung tinatawag natin na refined carbs. Ito yung tinapay na maputi, kanin na maputi, pasta na maputi. So, here are some of my favorite items. Meron tayong itong bread, champurado, pasta, at saka soup. So, simulan natin sa soup. Tingnan natin yung nutritional facts kung gano'ng karami ang sugar at carbs nito. Ayan, kung mapapansin nyo, si Noor Soup ay may 10 grams ng carbs at saka 5 grams ng sugar. Ito naman si pasta. Meron naman siyang 73 grams 
ng carbs. Pero wala nakalagay na sugar. Pero yung carbs, nagiging sugar din yan sa katawan natin. Ito si Champorado. Although wala siyang sugar, meron naman siyang 19 grams ng carbs. At ito naman si Tinapay. Meron siyang 5 grams ng sugar. At saka total of 31 grams sa carbs. Ang nangyayari kasi, syempre, pag palakain ka ng matatamis or nung mga refined processed carbs, ang iyong sugar level ay nagsaspike up or tumataas siya. Ang nagiging resulta nito, ang pancreas mo ay naglalabas ng insulin para balansihin ang mga bagay-bagay. At kapag mataas ang insulin level sa iyong katawan, ito po ay nag-trigger for your body to produce more oil. At alam nyo na, sabi natin kanina, di ba, kapag yung ating pores ay na-block or nabarahan ng too much oil, ito ay nagiging tigyawat. At maliban pa doon, kapag sobrang taas ng insulin level natin sa ating katawan, nagre-resulto ito ng inflammation. So, kapag inflamed ang ating katawan, yun na nga, lumalabas ito unti-unti sa ating balat. Yung pangatlong practical tip ay may kaugnayan pa rin sa ating diet. Kayo ba ay mahilig uminom ng gatas? Ako, sobrang mahilig akong uminom ng gatas. And honestly, lalo na yung cowhead na nasa karton, kaya kong tumungga ng karton-karton na gatas. Pero, hindi talaga siya bet ng aking katawan. If I drink too much cow milk or naparami din ang pagkain ko ng yogurt, ay nako, alam ko na yan, kinabukasan, magkakatigyawat ako or kung hindi, ang dal ng itsura ng aking balat. Ako, I still consume milk, pero ang iniinom ko na, kundi soy, oat, or almond milk na lang. As much as possible, I stay away from yung cow's milk. Kahit gustong gusto ko yung lasa nun. Pero hindi ito yung brand talaga na paborito ko. Ito, lasang pinagugasan ng sinaing to. Yung uh, almond breeze, yun yung nabibali namin sa Landers, yun yung masarap. Ito talaga yung aking weakness, si Eden Milk Sarap. Sobrang favorite ko to. Pero kailangan controlling ko yung sarili ko sa pag-consume nito. At kapag medyo nakakaliwag luwa Ayan, nabibilan tayo ni Daddy Justin ng isang block eh, ng mozzarella cheese. Yung ganito kalaki, parang 1,500 ito. Tapos ito parang mga around less than 60 pesos lang. So, ayan. Ito yung mga treats ko para sa sarili ko. If ever gusto ko i-reward yung sarili ko with food, mozzarella, at saka eating. Nagsarap. Although I make excuses sometimes kapag lalo na pag nag-crave ako ng grilled cheese, mozzarella cheese talaga ang gusto kong nilalagay doon. Pero I try my very best para disiplina yung sarili ko na in moderation lang palagi. Lahat ina natin ha, etong mga dairy products kagaya ng milk, ng cheese, ng yogurt ay galing po lahat yan sa mga baka. At itong mga baka na ito ay meron na po itong mga naturally occurring hormones at maliban pa doon, nasasaksakan pa sila minsan ng mga synthetic hormones. So can you just imagine na iinumin mo yon, ikuunsumo mo yon. So ano mangyayari sa hormones mo? Hindi magiging imbalance. At kapag imbalance na ang iyong hormones, ano nangyayari? Your skin will go crazy because of the hormonal changes. Kaya pansinin nyo po kung ano yung mga kinakain at iniinom ninyo kasi baka ito yung nakaka-trigger ng inyong tigyawat. Para sa pang-apat na practical tip, matutuwa kayo kasi very easy lang ito, no-brainer. Kailangan mo lang palitan ang iyong pillowcase every week or better, every three days. Kasi syempre, kahit natutulog ka na, your skin still produces oil. At dagdag mo na doon yung dumi sa paligid natin. And syempre, kapag ikaw ay natutulog, nakadantay ang iyong mukha doon sa unan. At yung una na yon ay hindi naman palaging nalalaban. Binabalutan lang ng pillowcase. Kaya pwedeng-pwedeng mag-accumulate doon yung oil, yung dirt, at saka yung bacteria. Kaya very important na palitan ang iyong pillowcase every week or at least every 3 days. Ito yung pillowcase na nabili ko dati sa Landmark. Doon ako bumibili ng mga pillowcases kasi mga overruns yun. Tapos hotel quality, malambot talaga siya. Ito makapal din to. Mahilig ako sa gray para hindi masyadong kita kapag madumi. So eto, I try my best na malaban siya every 3 days. Pero kung hindi, kailangan talaga every week nagpapalit kami. Kasi syempre, alam nyo na, hindi lang naman ako gumagamit ng una na ito. Minsan sila digestin nyo. So yung oils mula sa face niya. Or minsan si Liam, kapag tumulo yung lawan niya, pag natutulog siya. So it's very, very comfy mas gusto ko pa rin talaga yung cotton. Pero tatry kong bumili ng maganda na silk na pillowcase sa Lazada. 
malaking factor din yung klase ng fabric ng iyong pillowcase. Kasi halimbawa, kung ito ay cotton, alam naman natin kapag cotton, di ba, very absorbent yan. So, mas naa-absorb niya yung dumi, yung oil, and mas nagsistay sila doon. Kaya, maybe you can try a silk pillowcase. Ako nakapag-try na ako ng silk pillowcase, although it's not as comfortable as a cotton pillowcase. Mas gusto ko kasi yung feeling ng cotton sa balat kasi very magaang. At saka may lampin feel siya sa aking balat. Kasi yung cotton na yan, talaga absorbent lang talaga. Pero nung nakapag-try ako ng silk pillowcase, napansin ko nga din na, hmm, parang medyo kakaiba nga ang naging itsura ng aking balat. Yun lang nga, it takes a while para talaga masanay ka na gumamit ng silk na pillowcase. Maliban pa doon, your hair will thank you for it. Kapag gumagamit ka ng silk na pillowcase, ay hindi masyadong buwagag ang iyong buhok pagising mo sa umaga. Ang lima or ang huling practical tip ko para sa mga gustong mabawasan na or to completely eliminate na ang inyong tigyawat ay kayo po ay matulog ng maayos. Huwag kayo magpuyat. Prioritize sleep. Kasi alam nyo ba, sleep deprivation triggers your stress hormones kagaya na lang ni cortisol to spike up. At kapag mataas ang iyong cortisol sa katawan, it triggers your body to produce more sebum and more oil, more acne. So that's it. Those are my 5 practical tips na libre lang hindi mo kailangan gumasos para mabawasan na ang iyong tigyawat. Kung meron pa kayong mga practical tips na pwede natin i-share sa ating community, i-type nyo lang po yun doon sa comment section sa baba. At kung meron po kayong mga skincare requests na gusto nyo pong gawa natin ng video sa susunod, i-type nyo lang din po yun doon po sa comment section. And I'll try to put more information sa description box na pwede rin makatulong sa inyo. And I'll see you on the next video. Bye!